E bana wa Tanzania wenzangu na wasalim kwa jina la ushindi. Hai ni baada Taifa Stars kushinda magoli matatu dhidi ya Uganda. E bwana Liquid anakuambia Tanzania itabaki, itabaki kileleni. Of course. Everybody say yeah. Iyo imepaa. <laughs> Kama naiona vile. Of course jana ilikuwa ni siku moja furaha sana kwa yes. Tanzania mm-hmm. wengi hasa wapenda michezo na hata wasiopenda michezo. Mm-hmm. Na ni moja ya mchezo ambao imewakutanisha watu wote kwa wakati mmoja. Nilikuwa naona baadhi ya mastaa, mm. nilikuwa naona viongozi, nilikuwa naona watu wa aina yoyote ile wafanya biashara, watu. Yaani kila mtu jana aliweza kutokea uwanja yeah. ujaa. Na, na, na watu na, wakabaki nje. Ni, ni moment kubwa sana ambayo mm. wengi wamefurahia na, na kama ilivyosemekana jana kwamba uwanja ulijaa bwana Vido. Mm. Wengine Kwa wakawa nje. Mm. 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 Na tickets pia watu walikuwa wana, wana, wanazipata kwa nje. Wengine wakambia kwamba waende uh, uwanja wa Uhuru. Mm. Kwenda kuangalia, si ndio? Yaani yani of course palikuwa pameshei. Mm. Na, na na kitu kingine ambacho ni kile kile kwa sababu unyojo kilicholeta uzito kwenye game ni Tanzania kufuzu kwa kwenda finali za Afcon, si ndio? Yes, yes. Na watu wengi wakawa wanatamani sana kuja kuona ni kweli tutashinda na nini kama ambavyo promo ilikuwa. Lakini pia shout out sana kwa mkuu mkoa wa Poma Konda ambaye aliendesha ile namna fulani ya kuhakikisha kwamba <laughs> tunaendelea kutengeneza uzalendo yes. ili il, il, kuna kampeni ya kuhakikisha kwamba watu tunajitokeza kwa wingi kuishangilia team team iweze kupata mm. kupata ushindi mm. akaja na slogan yake au kampeni yake pia ya nusu bei ambayo iliwavutia watu wengi bana nusu bei nusu bei na wengine wakaingizia duutani kwamba kama ni nusu bei basi iendelee hivi ndio tukajikuta tunacheza kombe la dunia okay. mm. na baadhi ya mastaa walitokea alikuwa namuona alikuwa Hamisa Batuli uh, Bill Nassi Wema Sepetu, Wema Sepetu lakini pia niko na muona JB, niko na muona Juxi, Sheta, mm. mm, uh, Bill Nas, Bill Nas mwenye, lakini pia uh, 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 Irene Woya, Wolpa, Alikiba pia yes, naye alikuepo jana. Muona na viongozi wengi wakiwepo kina Joketi, wakiwemo Marasi alitoka hadi kutokea Arasi kutokea Zanzibar alikuja naye kwenye yes. kucheki mm. a game pamoja na wengine kutoka mikoa mbalimbali wa bunge. Viongozi mbalimbali pia walishiriki kwenye kuja kutazama ile mechi jana. Na baada ya pale IO TV tukasema hapana. Mm. Kitani tumeshinda goli tatu watu wanazungumzia nusu bei ya Rasima Konda. Je, ilikuwaje? Imetembea nusu bei? Bana tukapita kwenye viwanja na watu wakazungumza tukakuta kuna baadhi ya viwanja vimefanya nusu bei kweli. Okay. Unajua nusu bei kweli? Eh, ah. Na, na kulikuwa kuna hichi kitu ambacho kilikuwa kinatrend sana kwenye kwenye mitandao ya Uh, kwenye social network especially kwenye uh, WhatsApp mm. watu wako nasema kwamba ah nimeenda kwa mangi nimekuta anafunga duka bwana kisa nusu bei lakini mtu mwingine alivutia kama kawaida mzee liquid Pierre jana yes. kuepo uwanjani na zile amshamsha zake mm. picha yake ziliweza mm. kutrend na watu wakajiuliza mambo mengi lakini pia ambombo nyingi zile ndio watu wakasema ni hizo tu bia za nusu bei ama nini kimesababisha shindi yes. wengine wakasema viongozi wetu wangejua mapema ili ishi ya bia mm. tungekuwa tushachukua kombe la dunia zamani yani ile kitendo cha kusema nusu bei tu kishachukua kombe toka zamani na Niko na jaribu kuangalia kitu kingine ambacho kilivutia kwenye mpira ta Rais Magufuli alizungumza na hata leo pia alikopo wanazungumza na yes. wachezaji wa timu ya Tefa Stars pamoja na yule bondi ambaye alishinda makinyo. Yes ambaye yes, waite cool kwa ajili ya kuzungumza nao na kuweza mm. kupata na wata chakula cha mchana mm. na moja jambo la kuvutia zaidi Uh, pamoja na kukutana nao ametoa hamasa ya kwamba atahakikisha kwamba wanaweza kupata vyanja vya mazoezi kwa baadhi ya wachezaji lakini pia Mwakinyo naye kapewa shavu nilikuwa naona anamwambia Mwakinyo kwamba atampa kiwanja kule Dodoma pamoja na mwalimu wake ambaye anafahamika kama Peter Tino umeona yes. uh, wakiwata pamoja na Timothy Fastaz kwa kuwa amemfurahisha ama mm. wape zawadi ya kwa niaba wa Tanzania mwapa viwanja vya wachezaji wote kule Dodoma Dodoma na pia kuna moja mchezaji ambaye alikuwa akicheza ali ali alisaidia timu ya taifa hii yes, uh, mwaka hiyo mwaka 1980 80 mm-hmm. kuweza kushiriki yes. hii Afcon ambapo alimpa zawadi ya shilingi milioni 5 kama mtaji yes and akaanzisha biashara yeye ni baada ya kusema kwamba yeye hafanyi kazi yoyote kwa sasa hivi mm. uh, ndipo hapo rais John uh, Pombe Magufuli akaamua kutoa milioni tano ili ziweze kumsaidia katika uh, kuanza kitu cha, cha kujisogeza mbele si ndio bwana Vido yes sai hiyo ilikuwa ni about football ilikuwa ni about Tanzania ilikuwa ni about Tanzania Day. Stars ni zamu yetu of course imekuwa zamu yetu bana shout out sana kwa Tanzania wote walikuwa kishangilia Taifa Stars Okay na hiyo ni story ambayo ime trend siku ya jana tunaenda kwenye story ambayo ili trend siku ya Jumamosi ni kuhusiana na mwimbaji wa Bongo Flava uh, Ruby. Ruby Yes wengi wanapenda kumuita Malkia mwenye sauti yake kwenye muziki wa Bongo Flava. Yes, Ruby ah. bana tulikuwa tukimshuhudia sana kimba kwenye majukwaa akiwa mjamzito yes. na anaperform 
yani yani kama yuko kawaida sauti ana, ana, anavoitoa ile mm, unataka yani kusema ni kama yani kama ni mtu ambaye yuko normal unajua yes. japo ujauzito sio ugonjwa mm. lakini al, yani alikuwa kwenye mazingira fulani ambayo huwezi mtegemea na alikuwa na wavutia wengi lakini Mwenyezi Mungu akajali ya bwana hatimaye okay amepakata kapata mtoto kapata mtoto japo hawajataka kutaja jinsia yes. wala jina wala na vinginevyo vingi ila Mwenyezi Mungu kamjalia naye sasa hivi anaitwa mm. mama na so, uh, taifa hizi uh, zinathibitishwa na mpenzi wake ambaye ni Kusa yes kama ukisikiaga yu ile kusa baby nini mm-hmm. ah Ruby ana, ana, ana na semana. kusa pia ameshiriki pia kwenye kuandika baadhi ya nyimbo yes. za Ruby na, na za watu wengine yes. umeona na um, anyway tumtaki kila laheri Ruby ongera sana tunasubiria kujua utaitwa mama nani hey. sasa tunakujua ni Ruby msanii utaitwa <laughs> mama nani jina la mtoto wako na vinginevyo vingi na jinsia pia ya mtoto <laughs> na story nyingine ni kutokea hapa hapa eh tukiongelewa na mitindo wengi Uh, tu, wana, wengi wana, wana peperusha bendera ya Tanzania huko nchi sure. za wenzetu si ndio hapa yeah. tunamwongelea mwana mitindo Flaviana Matata of course okay kama sasa unajua anafanya kazi zake nchini Marekani yeah yeah wako wengi of course kuna Harriet Bo kuna Milan Magese kuna Milan Magese kuna Miriam Mia Modemba, Modemba yes. na wengine wengi lakini Flaviana amekuja tena kuweka trending nyingine baada ya kuonekana kwenye tangazo jipya la bidhaa uh, za Rihanna bana e, bongi watu wengi walikuwa wajagundua aliposti Rihanna video wajagundua yes Flaviana kionekana mlendani kionekana mm. Rihanna Flaviana na models wengine lakini wengi walikuwa bado hawajajua hawajua kama yule ni Flaviana ni Flaviana yes. lakini watu wengine waliogundua wakaanza kudondosha komenti pale pale kwa Rihanna nilikuwa naona komenti ya Miriam Modemba akasema congratulations mm. Flaviana Matata bravo lakini pia Flaviana mwenye alishukuru sana timu alishukuru kila mtu ambaye a uh, aliweza kumshukuru pale na, na, na kuweza kuona lakini pia wa Tanzania wakaja kummention wengi wakimpongeza ambao waligundua na wewe kama ulikuja gundua ni kwamba Flavia na makula shop of course kukaa tangazo moja na Rihanna bana si mchezo si mchezo vile it's so poa poa unajua <laughs> eh kwa hiyo wa Tanzania wengi wanapenda kujiuliza mm. ni amepokea shilingi ngapi au walikutana na Rihanna mm. na vitu kama hivyo sasa kama hiyo TV of course tukikutana na Flaviana tutamuuliza of course tutapiga na story na unajua ana bidhaa zake Yes. Flaviana bidhaa zake. Kwa wenda labda akamuonyesha Riri, you see this have ah, kitu hapa na mimi bana hebu unaweza ukaipenda ukaitumia. Umeelewa mm. eh? Mm. Ivo. Lakini pia wako wengine wengi tunaona wanajaribu kuja na bidhaa zao kina falsafa, kina manefeu, kina alikiba, kina nani wengi mastaa ambao tunaamini na wao siku moja tutawashuhudia kwenye matangazo makubwa aidha na baadhi ya mastaa wakubwa ambao wanafanya hizi mbishe. Mm. Uh-huh. E bana story nyingine ambayo ilichukua headlines. Ah, yeah. ah siku kadhaa zilizopita ni kuhusiana na mwimbaji wa R&B Rakeli. Mm-hmm. E bana vile umeona kama huyu yani Rakeli amekuwa akitrend sana kwenye mitandao ya kijamii yes, e, kutokana yes. na insho zake za hivi na vile. Umeelewa? Mm, eh? Lakini ya, inaripotiwa kwa mwimbaji wa Rakeli Mm. Uh, yupo nje kwa dhamana sasa hivi akisubiri uh, kusikilizwa mashtaka yake kumi mm. uh, ya issue inayomwandama juu ya unyanyasaji wa kingono kwa wasichana wadogo inayo, uh, inayomkabili yeah. uh, na kwa mujibu wa mtandao wa The Blast uh, mm. uliripoti kwamba Arakeli uh, ameiomba mahakama kumpatia ruhusa ya kusafiri uh, kwenda nchini Dubai mm. Mm. kwa ajili ya kutumbuza kwenye maonyesho yake kadhaa uh, yaliyopangwa kufanyika mwezi April mm-hmm tarehe 17 na tarehe 19 hivi yes. na mwaka huu 2019 pamoja na uh, na kukutana na familia ya kifalme yeah. nchini Dubai hizo mm. hizo ni story ambazo zi trend siku kadhaa zilizopita lakini story nyingine ambayo imekuja leo mpya mpya mm-hmm. inasemekana kwamba eti ni uongo bwana bwana Vuna <laughs> jose hivi sasa hivi unaweza ukaenda mahali ulikuwa unasema ukishaonekana una katabia fulani yani una una kakasoro mm. fulani mm. kila mtu anakukata mm. hata kama ilikuwa ni kweli mchezo kata japo i'm not sure kama ilikuwa kweli ama ni uongo ila da ila unajua inaripotiwa kwa idara ya vyombo vya habari mjini Dubai imekanusha uh, kuwa Rakeli hana onesho lolote mjini hapo da kuna maana na mapromoter anasema ajeloa ndio hiyo issue. Kwa hiyo judges wamesema kwamba imebidi wakae sasa waseme kwamba inabidi tufuatilie tuone kama ni kweli Arakeli ana ana show za kufanya kule au la au kama alikuwa anadanganya tu kwenda kupata good times na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kigundulika ni kosa tena na kula nyundo. Na kula nyundo. Oh my god, Mungu amsaidie <laughs> sana. Eh bana asante sana kwa time yako. Sisi hapa ni kutokea team entertainment IO TV. Big up sana kwako. Asante kwa kuenjoy na sisi drop comment kipi unakitarajia kipi unatamani kusikia. Na haichi ambacho tumekizungumza ya ni maoni yako unazungumzaje unasemaje shout out sana kwa mtu ambaye ameshika hii kamera anaitwa Elia, Elia Bennett, Bennett. naitwa Vido Vidox Instagram Vido underscore Vidox Facebook Instagram na Snapchat jina ni moja tu la Milad Ayo ili kuendelea kupata exclusive stories kama hizi ambazo zimetrend uh, siku kadhaa na nini na vitu kama hivyo lakini like, mimi 
ukitaka kuni, kunipata unaweza ukanipata kupitia Instagram yangu ambaye ni Bdina Kasembo just type Bdina Kasembo alafu usisahau kwenye mabiashara yetu yale ya mapochi na nini na nini natumia Bina Store. Uh, karibu sana ili kuweza kupata kipochi fulani vya amazing kwa video mm-hmm. wif yangu na hisa atapata. Everybody say yeah. <laughs> Karibu sana kwa Yaya TV Entertainment and of course my name is Bina Kasembo. 